Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très très importante pour les utilisateurs d'iPhone ou tous les autres appareils iOS car comme vous le savez bien, quand on perd notre adresse email ou le mot de passe, on se confronte à ce qu'on appelle l'iCloud. Quand votre iPhone est bloqué par l'iCloud, ce que la plupart des utilisateurs d'iPhone retrouvent, c'est le majeur problème qui se conforte. Donc on peut dire qu'ils perdent directement leur iPhone, ils doivent acheter un nouveau. Mais aujourd'hui, on va voir comment faire pour accéder à ce même iPhone avec ce logiciel-là et cette méthode-là qui va vous permettre d'enlever l'iCloud et d'accéder à votre iPhone à nouveau. C'est génial, non Mais n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir étape par étape comment faire pour accéder à votre iPhone. Donc, comme vous le voyez ici, maintenant, on va euh, télécharger et installer ce logiciel qui s'appelle PassFab iPhone Unlocker. On va le télécharger. Il faut savoir que ce logiciel ne marche pas dans tous les cas. Il marche dans les cas où votre écran d'Apple est verrouillé et vous avez enlevé euh, cet écran d'Apple avec le logiciel qu'on a vu dans la précédente vidéo. Et dans euh, ce cas-là, vous pouvez directement passer l'étape de iCloud, l'étape de l'identification avec son logiciel. Ou dans le cas de la réinitialisation de la version 12e de e-device, et vous pouvez accéder son mot de passe ou pour contourner le verrouillage d'écran MDM comme on l'a vu. Et son logiciel est compatible avec les dernières versions, soit euh, iOS 15 ou iOS 16 ou plus. On peut l'installer sur Windows et Mac. Comme on le voit ici, on peut contourner le mot de passe avec, si la vidéo qu'on a vu si vous avez oublié le mot de passe vous pouvez utiliser ce logiciel là et vous pouvez vous en notifier à appel si vous avez oublié l'identification vous pouvez l'utiliser dans certains cas dans le cas où votre appareil est activé comme le cas où vous avez oublié le mot de passe et vous l'avez enlevé le mot de passe avec le logiciel qu'on a vu dans la précédente vidéo si vous n'avez pas vidéo, vu cette vidéo je vous conseille de la regarder, vous allez trouver le lien dans la chaîne de Anis Partage ou ici dans la description. Ou dans le cas où vous voulez contourner la gestion à distance depuis iPhone ou iPad, euh, quand votre téléphone sera euh, supervisé par une autre société. Donc maintenant, on va lancer le logiciel. Après l'installer, on va le lancer. Oui, maintenant on va connecter notre iPhone, comme on le voit ici. Notre iPhone, il se retrouve dans euh, la page d'accueil du début et vous allez cliquer sur commencer et il va vous afficher euh, cette fiche là et maintenant vous pouvez directement accéder à votre iPhone en utilisant le mot de passe de Wi-Fi et se connecter on va choisir le device faire le mot de passe là notre iPhone est activé maintenant on pourra utiliser le logiciel pour enlever l'iCloud on va cliquer sur commencer, commencer à nouveau. Comme on le voit ici, il a commencé la suppression de l'identifiant Apple. Voilà, la suppression est réussite et identifiée. Apple, voilà. L'iPhone va démarrer après la suppression de l'identifiant Apple. On va rentrer le code qu'on a saisi juste avant. Comme on le voit ici, l'iPhone est mise à jour. On va cliquer directement sur suivant, pas besoin de, de connecter au Wi-Fi à nouveau. Continuer. Accepter. Accepter. Continuer. Choisir le mode que vous voulez, soit sombre ou clair. Continuer. Continuer. Démarrer. Et voilà, comme vous le voyez ici, on a accès à nouveau à notre iPhone. Voilà, c'est tout ce qui concerne cette vidéo. J'espère que vous avez récupéré l'accès à votre iPhone à nouveau grâce à ce logiciel-là et grâce à cette vidéo-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un gros, 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 gros pouce bleu, de la partager avec les amis pour que eux aussi puissent accéder à leur iPhone si ils se confrontent au même cas, car il peut arriver à la majorité d'entre nous, car c'est facile d'oublier notre mot de passe. Si vous voulez voir d'autres vidéos qui concernent l'iPhone ou Android ou d'autres appareils comme le PC, etc. N'hésitez pas d'aimer, de s'abonner, d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. C'est très important. Et d'ici là, la puce sur vous. Salam. Peace.